ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் வந்து டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஆல்ரெடி நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு நண்பர் கேட்டிருக்காரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மில் வந்து கால்குலேஷன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய வேண்டிய வேண்டியது ஒரு டேபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிங்க அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு மார்க் லிஸ்ட் ஒன்று சிம்பிளாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நேமு ரிஜிஸ்டர் நம்பரு ஒவ்வொரு மார்க்கையும் வந்து என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு அதில் டோட்டலும் ஆவரேஜும் ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் இது ரெண்டுமே கால்குலேஷன் தான் இந்த டோட்டலுங்கிறதும் ஆவரேஜுங்கிறதும் கால்குலேஷன் தான் அதை எப்படி போடுறதுனா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த டேட்டாஸ் என்ட்ரி பண்ணியாச்சு அதாவது ஒரு நபருனுடைய ரோசனுங்கிற நபருனுடைய மார்க்கை வந்து இதில் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அவருக்கு டோட்டல் போடுறதுனா எப்படி போடுறதுனா இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல ஆன்சர் வேணுமோ அந்த இடத்துல கரிசர் வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு சம்மு சம்முனாக கூட்டுறது எஸ்யூஎம் சம்முன்னு கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பிராக்கெட்டில் ஆரம்ப செல் என்ன எதுலேருந்து கூட்ட போகிறோன்னா சி டூ சியில் ஆரம்பிக்குது எந்த வரிசையில் டூ அப்போ சி டூன்னு கொடுத்துட வேண்டியது சி டூ சி டூன்னு இந்த செல்லு அதில் எண்டு எங்கே முடியுது ஜி டூவில் முடியுது அதாவது சி டூவில் ஆரம்பித்து ஜி டூவில் முடியுது அப்போ ஷிஃப்ட்டு கோலன்னு கொடுத்துருங்க ஷிஃப்ட்டு கோலன்னு கொடுத்துட்டு ஜி டூ அப்படின்னு கொடுத்துங்க என்ன அடுத்தம்னா ஒரு ரேஞ்சு அப்படியே எடுத்துக்கோம் இந்த பிராக் அதாவது இந்த நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து என்னது ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல இது அப்படியே ஒரு ரேஞ்சாக எடுத்துக்கோம் அதாவது சி டூங்கிறது தமிழ் மார்க் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுலேயே எண்டு மார்க் என்ன அது ஜி டூ அப்போ ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் கொடுத்துட்டு பிராக்கெட்டில் சி டூ கோலன் ஜி டூன்னு கொடுத்துட்டா போதும் அதாவது சி டூ மீன்ஸ் வந்து ஆரம்ப செல்லு ஜி டூங்கிறது எண்டு செல்லு கொடுத்து ஜஸ்ட் எண்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா டோட்டல் மார்க் வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த செல்லில் ஆவரேஜ் வேணும் ஆவரேஜ் என்ன செய்வோம் ஈக்குவல் டு தான் எந்த விதமான ஃபார்முலா நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணாலும் ஈக்குவல் டு கொடுத்துக்க வேண்டியது கொடுத்துட்டு இப்போ ஆவரேஜ் எப்படிங்க போடுவீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை செய்வீங்க அஞ்சு சப்ஜெக்ட் மார்க்கையும் டோட்டல் பண்ணுவீங்க டோட்டல் பண்ணிவிட்டு எத்தனை சப்ஜெக்ட் மொத்தம் அஞ்சால் வகுத்துருவீங்க அஞ்சு சப்ஜெக்ட்னா அஞ்சால் வகுத்துட வேண்டியது அதே மெத்தட் தான் இங்கே இப்போ எதில் டோட்டல் இருக்குது H2 டூவில் இருக்குது இந்த ஏரியா வந்து ஹெச்சி டூ அப்படி ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்லாஸு ஸ்லாஸ் மீன்ஸு டிவைடட் டிவைடட் கொடுத்துட்டு எத்தனை சப்ஜெக்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டு அஞ்சுன்னு கொடுத்துட வேண்டியது ஈக்குவல் டூ கொடுத்தாச்சு ஹெச்சி டூங்கிறது டோட்டல் இருக்கிறவுடைய இடம் ஸ்லாஸு ஃபைவ் மொத்தம் எத்தனை சப்ஜெக்ட்டு அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஒரே ஒரு மாணவனுடைய என்ன போட்டிருக்கேன்னா டேபிள் போட்டிருக்கேன் அதாவது ரிச டோட்டலும் அவருடைய ஆவரேஜும் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்னு அதாவது டேட்டா என்ட்ரின்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதாவது ஃபார்ம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபார்ம் வடிவத்தில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி நம்ம இந்த டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணி இப்போ இந்த எக்ஸல் சீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணுன்னா டேபிளில் வந்து கரிசில் வச்சுங்க அதாவது நம்ம என்ன டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதில் போய் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ ஒன்று நேமில் கொண்டு போய் கரிசில் வச்சுக்கிங்க வச்சுக்கிட்டு நேராக போய் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த சப்போஸ் இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மு பெரும்பாலும் எக்ஸலில் இருக்காது சப்போஸ் இல்லைன்னா என்ன செய்யணும் நீங்கள் ஃபைலில் போய் எடுத்துக்கணும் ஃபைலில் போய் ஆப்ஷனில் இதில் இப்போ இங்கே இங்கே போய் இதில் வந்து தேடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இருக்க போகிற ஃபார்முலாஸு அதே மாதிரி இந்த அட்வான்ஸ் ஃபில்ட்ரு கஸ்டமைஸ் ரிப்பனு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இதில் போனீங்கன்னா அந்த நீங்கள் ஆப்ஷனை எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இல்லைன்னா இதில் போய் இங்கே எடுத்துங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேங்க அதனால் இங்கே இருக்குது டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் வந்து இருக்குது அதில் போய் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது கீழே ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்கும் அப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றே இந்த மாதிரி ஃபார்ம் வடிவத்தில் வந்துடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் வடிவத்தில் வந்துடும் இதில் போய் நீங்கள் என்ட்ரி போட்டுக்க வேண்டியதான் எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது இப்போ வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு மாணவனுடைய டீட்டெயில்ஸை கொடுத்தாச்சுங்க இப்போ அடுத்த மாணவன் வேணும் இருக்குது பாருங்கள் நியூன் இருக்குது பாருங்கள் இதில் என்ன இருக்குது நியூன் இருக்குது ஜஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து எம்டி ஆகிடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல போய் என்ட்ரி பண்ணிக்க வேண்டியது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து முகமட்
அவர் டீட்டெயில்ஸ் என்ட்ரி பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரி கொடுத்தா போதும் லாஸ்ட்டில் கொடுக்கும் போது என்ட்ரி கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கு ஜம்ப் பண்ணும்போது டேபை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க எல்லாம் என்ட்ரி போட்டு முடித்த பிறகு லாஸ்ட்டு டோட்டல் ஆவரேஜ் வர்றதுக்கு ஜஸ்ட்டு என்ட்ரி தட்டினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரிசல்ட் வந்துடும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எத்தனை ரிக்கார்டு வேணாலும் நீங்கள் டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ அடுத்த நபரை பாருங்கள் மலர் ஆயிரத்தி நாலு அவங்களுடைய ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ஜஸ்ட் என்ட்ரி திட்டு அவங்களுடைய மார்க் என்ட்ரி பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் என்ட்ரி தட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எவ்வளோ ரிக்கார்டு வேணாலும் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஓகேங்களா அடுத்த நபர் முருகன் தேவை கொடுத்துட்டு என்ட்ரி போட்டுட்டு வர வேண்டியதா நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ட்ரி தட்டினிங்கன்னா லாஸ்ட் என்ட்ரி தட்டினிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ரெக்கார்டு ஆட் ஆகிட்டே வரும் சரி ஓகேங்க இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அஞ்சு நபர்னுடைய டீட்டெயில்ஸும் இங்கே என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டை இங்கே பார்க்குறதுக்கு ஃபைண்டு ப்ரீவியூன் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டை பார்க்கலாம் ஃபைண்டு ப்ரீவியூ கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெக்கார்டை இங்கே பார்த்துட்டே வரலாம் அதேமாதிரி ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தாலும் பார்த்துட்டு வரலாம் ஓகேங்களா இப்போ முருகன் தான் லாஸ்ட்டு அதுக்கு மேலே கிளிக் பண்ணால் ஃபைண்ட் நெக்ஸ்ட்டில் வராது ஃபைண்டு ப்ரீவ் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்துட்டு வரலாம் சரிங்க அடுத்தது இப்போ என்ன உங்களுக்கு தெரியும் நியூ தெரியும் நியூ மீன்ஸ் என்னென்னா புதுசாக ஒரு ரெக்கார்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஆளுடைய இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மலர்னு ஒரு லேடி இருக்காங்க அவங்களுடைய ரெக்கார்டை வந்து டெலிட் பண்ணணும்னு வந்து ராங்காக வந்து என்ட்ரி பண்ணிட்டேன் அது தேவையில்லைன்னா இங்கே டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகிடும் என்ன சொல்லுது இதை வந்து டெலிட் பண்ணுமான்னு கேட்குது ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மலதுங்கிறது ரெக்கார்டில் வந்து கிடிச்சு பாருங்கள் இப்போ மலதுங்கிற வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய டீட்டெயில்ஸு தூக்கி ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு நியூ தெரியும் டெலிட் தெரியும் அது மாதிரி ஃபைண்டு ப்ரீவியூனா என்ன தெரியும் ஒரு ரெக்கார்டை ஃபைன் பண்ணி எடுக்கிறது ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டும் அதே மாதிரி தான் அடுத்தது க்ரிட்டேரியான்னு ஒன்று இருக்குது இது என்ன க்ரிட்டேரியன்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ இங்கே எத்தனை நம்பர் இருக்காங்க நாலு நம்பர்னுடைய வந்து டோட்டல் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி ஆவரேஜ் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து எனக்கு முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே உள்ளவங்க டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்ப்ப இந்த நீங்கள் டென்த் எக்ஸாம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நானூறு மார்க்கு மேலே இவ்வளோ பேர் எடுத்திருக்காங்க நானூற்றி ஐம்பது மார்க்கு மேலே இவ்வளோ பேர் எடுத்திருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் பேப்பரில் போடுவாங்க அதே மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ இந்த ரெக்கார்டு இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நாலு ரெக்கார்டு இருக்குது இந்த நாலு ரெக்கார்டில் எனக்கு வந்து முந்நூற்றி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே வச்சிங்களா இப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க அப்போ அந்த மூணு பேருடைய டீட்டெயில்ஸை மட்டும் இங்கே காட்டணும் எப்படின்னு பாருங்கள் க்ரிட்டேரியா அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நேராக டோட்டலில் போய் இருந்திருக்க பாருங்கள் டோட்டல் டோட்டல் கிட்டே போய் கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே உள்ளவங்க மட்டும் டீட்டெயில்ஸ் காட்டும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ கிரேட்டர் தென் கொடுத்துட்டேன் முந்நூற்றி ஐம்பது கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினா போதும் ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டுங்க என்ன உள்ளது பாருங்கள் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஒரு அளவு கட்டுது அடுத்தது பாருங்கள் ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்து பாருங்கள் அடுத்து ஃபைண்டு ப்ரீ கொடுத்து பாருங்கள் என்ன காட்டுது அடுத்தது முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு நம்பர் அவ்வளோ காட்டுது அடுத்து ஃபைண்டு ப்ரீ கொடுத்து பாருங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு காட்டுது அடுத்து கொடுத்து பாருங்கள் ஃபைண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து பாருங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்போ இப்படி தான் காட்டுது இல்லையே இந்த முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு காட்டில் பாருங்கள் முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு மட்டும் காட்டாது இப்போ அதில் டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் திருப்பி க்ரிட்டேரியா போங்க இப்போ இங்கே அப்படி என்ன கொடுக்க போகிறேன் லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் முந்நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னா என்ன எடுத்தனா முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு கீழே லெஸ் தென் முந்நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னா எடுத்தனா முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு கீழே அப்படி கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டுங்க ஒரே ஒரு நம்பரை மட்டும்தான் காட்டும் யாரை காட்டுது இந்த குமாருங்கிறது முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அவர் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் காட்டும் இப்போ ஃபைண்டு புரிய கொடுத்து பாருங்கள் ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்து பாருங்கள் ஒன்றுமே காட்டாது ஏன் இருக்கிறது இங்கே ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் இருக்கிறாரு அவரு டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே காட்டும் ஓகேங்களாங்க இப்போ நடத்துனது புரியுதுங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் எனக்கு வந்து நீங்கள்